ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கொத்து சப்பாத்தி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் ஆயில் ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் தேவையான வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆனியன் டொமேட்டோ கேப்சிகம் அண்டு கறி லீஃப் ஜிஞ்சர் கார்லிக் எல்லாமே வச்சுருக்கேன் ஸோ ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் குட்டி குட்டியாக ஃபைனாக சாப் பண்ணேன் ஜிஞ்சரும் கார்லிக்கையும் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இருந்தாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ஆனியன் சேர்த்துக்க போகிறோம் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணால் ஒரு ரெண்டு பெரிய சைஸ் ஆனியன் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த ரெசிபிக்கு வந்து ஆனியன் வந்து நிறையா தேவைப்படும் ஸோ நல்லா ஆனியன் வந்து ஆயிலில் கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கினா போதும் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கறி லீஃப் போட்டுக்கலாம் ஸோ கறி லீஃப் போட்டு வதக்கிக்கோங்க வதக்குனதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம லைட்டாக ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணி வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் நான் ஒரு பெரிய சைஸ் டொமேட்டோ ஃபைனாக சாப் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஸோ அதையும் நல்லா சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க ஸோ தென் இந்த ரெசிபிக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கேப்சிகம் போட்டுடலாம் கேப்சிகம் வந்து ஆப்ஷனல் தான் தேவையில்லை எனக்கு கேப்சிகம் இல்லை அப்படின்னிங்க நீங்கள் க்ரீன் சில்லி கூட ரெண்டாக உடச்சி போட்டுக்கலாம் ஸோ அண்ட் வந்து ஒரு பெரிய டேபிள் ஸ்பூனால் பெப்பரும் ஜீரகமும் முழுகு ஜீரகம் ரெண்டுமே ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம வந்து இப்போது கிண்டி விட்டுக்கலாம் ஸோ இது நல்லா மசாலா கோட்டாகட்டும் நெக்ஸ்ட் இது லைட்டாக ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மசாலா வந்து கரிஞ்சிடாமல் பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா பவுடர் வந்து போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் இந்த மசாலா வந்து எல்லாம் ஒன்று சேர்கிறதுக்காண்டி கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி லைட்டாக வந்து இந்த மசாலா எல்லாம் வந்து ஒரு கோட் ஆகிறதுக்காண்டி லைட்டாக ஒரு கொதிக்கிட்டோம் லைட்டாக அந்த மசாலாலாம் சேர்ந்து வர்றதுக்காண்டி தான் ஸோ இப்போ நல்ல மசாலா வந்து இதாகிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த மசாலா அண்டு இந்த ஸ்பைசஸ் இந்த ஸ்பைசஸ்க்கு அப்புறம் அந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவு எல்லாம் உப்பு சேர்த்துருங்க சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அல்லது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து டொமேட்டோ கெச்சப்பும் சோயா சாஸ் போட்டுக்கோங்க ஸோ சோயா சாஸ் அண்ட் டொமேட்டோ கெச்சப் அண்ட் டொமேட்டோ சாஸ் எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நல்லா கிண்டி விட்டதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சம் சென்ட்ராக கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் நகர்த்தி விட்டுட்டு ரெண்டு எக்கு சேர்த்துக்கோங்க ஸோ நான் இன்றைக்கி ரெண்டு எக்கு சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் தேவைக்கு எவ்வளோ எக்கு சாப்பிட உங்களுக்கு சில பேர் நிறைய எக்கு சேர்ப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரினா உங்களுக்கு எவ்வளோ சப்பாத்தி சேர்க்குறீங்களோ அவ்வளோ அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த எக்கை வந்து ஃபஸ்ட்டே கிண்டி விட்டுற வேணால் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து கிண்டினிங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய பெரிய ஸ்லைசஸ் பீசஸாக வந்து எக்கு கிடைக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து கிண்டி விடுங்க ஸோ நான் எனக்கு ஒரு பெரிய சைஸ் சப்பாத்தி ஒரு அஞ்சு சப்பாத்தி எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதை வந்து நான் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இன்றைக்கி நான் கட் பண்ணல கொஞ்சம் பெருசாக தான் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி ஸோ இப்போ இந்த முட்டையை வந்து நம்ம இந்த ஆனியன் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் கூட நல்லா கிண்டி விட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் கிண்டின உடனே அது நல்லா ஒரு திக்காகிடும் ஸோ இப்போ நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு அஞ்சு பெரிய சைஸ் சப்பாத்தியை வந்து நான் இது உள்ள இப்போ சேர்க்குறேன் சேர்த்துக்கலாம் இது சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டுடணும் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஒரு தண்ணி ஒரு பதத்தில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் அடுப்பை வந்து ஒரு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இதை நம்ம கிண்டினதுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு கிறிஸ்பி ஆகிடும் இப்போ நல்லா கிண்டி விட்டாச்சு ஸோ இப்போது அடுப்பை வந்து ஒரு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வந்து கிண்டி விடுங்க ஸோ நல்லா முறுமுறுன்னு நல்லா கிறிஸ்பியாக அந்த மசாலா கூடலாம் நல்லா கோட் ஆகி சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் ஸோ இப்போது இதை நல்லா வந்து இது மேலே வந்து இப்போ நம்ம டாப்பிங் காண்டி நான் கொஞ்சம் மல்லி இலைகள் கொரியாண்டர் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதை நல்லா வந்து கிண்டி விட்டாச்சு நல்லா வந்து கிறிஸ்பியாக ஆகிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக ஆகட்டும் நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்ல டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் ஸோ நல்லா அப்படி டாஸ் பண்ணி விடுங்க ஸோ இன்னும் நல்லா சூப்பராக கிறிஸ்பி ஆகிடும் அப்படியே பாத்திரத்தெல்லாம் ஒட்டாமல் சூப்பராக வந்துடும் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான எம்மியான கொத்து சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த டிஷ்ஷை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கிட்ஸுக்கு கூட லன்ச் பாக்ஸுக்கு கொடுக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக இ